Het weet hier goed. Hallo, hoe gaat het? Hallo, Machtel. Het is lekker om weer met jou te gesels. Het gaan baie goed, dankie. Hoe gaan het met jou? Ook goed, dankie. En dus is my baie lekker en weer een groot voorrecht om met jou te gesels en hierdie keer oor jou splinter nieuwe en jou tweede kies jou avontuur in die kindel kinkels en keuze reeks die belachelijke bak en brou bohaai. Nou, soos met die olderste bolder honde partijkie, focus jy jou tweede kinkels en kabel, ach, ek wil allemaal kaars sê kinkels en kabels, kinkels en keuzes reeks, weer op pret, as op grill en bang maak, soos jou, jou avontuurboeke en jou, jou kies avontuurboeke vir ouwe kinders was, waar jy ons laat naaskou en grill het. Goed laat grill het. Maar um, voor ons oor die koeken en die competities en die kezes praat, um, wil jy nie dat vir ons weer te willen van die vergeetachtiges en die mensen wat nie die vorige keer ingeskakel het nie, een bykie vertel van waar jy vandaan kom en hoe jou paaikie tot in China in Hangzhou, het ek geleer, moet die mense het uitspreek, gevorder het nie, asjeblief. Ek het groot geword in die Boerland, um, op een wijnplaas tussen Woester en Verleersdorp. Ek het een baie gelukkige kinderlewe gehad en dit was rechtig, um, ek het baie lekker herinneringe aan my kinderlewe. Ons was precies tussen die twee dorpe, maar ek dink ons het technisch onder Woester geval, so ons was eindelijk Woester rite. So ek het my laarschool loop aan daar voltooi en toe het ek my hoerschool loop aan in die perl voltooi en die kosthuis. Na dit op Wellington, soos baie mense gaan onderwijs studeer en toe begin school hou. En um, ek dink dat die duim was my, jy was ook in Wellington. Ja. En um, toe, en ek dink ek was een jaar in, in Kaapstad, het ek school gehou, en toe was ek een paar jaar op Somerset Bess. En ek het altyd nog avontuurlis gehad. So ek het uitgevind van een agentskap met mense oor Sheeplaas, en ek is toe Abu Dhabi toe. En ek het een absolute nachtmerie ervaring gehad, dit is die, die soort van, dit kon huis genoot, ware levensdrama gewees het, so ek is na 6-7 weke daar weg, maar ek weet, daar is niks fout met Abu Dhabi nie, um, baie mens is baie gelukkig daar, maar dit was een akelige school, en dit was net glad nie vir my nie, so ek is terug in Afrika toe, en ek is kort nadat ek terug is Saudi toe. En op die stadium, moet jy eerder wees, ek gedink Saudi is die verskrikkelijkste plek op die aarde, want dit is, al wat mens van Saudi geweet het, het jy op CNN geseen. <laughs> maar ek het daar aangekom, en dit was van die eerste oomlik af net wonderlik, dit was een heerlijke school, ek het lieflike mense ontmoet, en ek het 12 jaar daar geblei, en natuurlijk, enig onderwijser wat internationaal werk sal weer, is nogal baie lang om in een plek te blij in een school, so ek het gevoel, ek was tyd om weer my werke te sprei, en ek het toch altyd een baie groot fascinatie gehad met die verre oost, ek was al hier met vakantie in die omliggende lande en so aan, maar nog nooit in mainland China, soos hulle sê nie, um, so toe ek een geleentheid kry om by die, en ek sê dit met, um, trots die gesokte Wellington College te kon school hou, het ek het aangegryp, en um, ja, ek is hier so half van per jaar, so ek woon nou in Hangzhou in China. Hangzhou. Nou, um, ek dink, jy is van ons meest gewolde Afrikaanse leegboekskrywers, en productiefste, sal ek ook sê, en jy het ons al laat grill en rol, soos ek gesê het, met jou grillgrijpe reeks, eerste, toe jou gevaarlikste kies jou avontuur reeks, waar jy jou sin vir jou maar daarom een bykie ingespan het, om ons soms een blaaskansie te gee, en dan het jy ook vele kort verhalen in bindels, waarvan partij vir die opskole gemik is, het ek afgeleid. Um, maar tussen die, tussen die holderste bolder, honde partijkie, en hierdie nieuwe oukie, die bak en, die lachelike bak en brou boehaai, um, het jy ook nog die lekker laag pretboek uitgebring. Ook laas jaar. Was raaisels, rijmpies, feite en grappe. So jy was bezig. So nou wil ek weet, hoe het gebeur dat jy begin skryf het? Het jy een ginsteling genre of een ginsteling onder, um, onder ouderdomsgroep vir wie jy skryf? Ek denk ek het as kind al potentiaal getoon. Ek het nooit onderwijser onder wat reis gehad wat gesê het ek dink, jy sal kan skryf een dag nie, en ek dink, oké, okay, ek sal dit gegloe het nie, ek het altyd gedink om een boek te kan skryf, neem jare, en dit sal wees soos om Mount Everest uit te klim, dit is net een onmoendlikheid vir my, ek is te onfips, maar um, ek onthou incidente, waar ek volpunte gekryd vir opstelle, en sê kan die van my goed, en ek wens dat iemand het vir my destijds gesê, jy kan probeer, maar in elk geval, um, ek moest dit as volwassene onthou het, <clears throat> en um, ek het toe, 
ik was een jong onderwijs en ik heb toen gehoord Mariana Brandt gee um, schrijfkursussen. Baie keer by skole het sy omgekom en werk, sy met een groepie graad 7, sy het gehoor van collega's wat ook al kursus gedoen het, so op een stadium, ek dink het was vroeg 2010, net voor ek saal die doos, het ek toe gehoor sy bied een kursus aan by die Belville Bibliotheek. En ek krijg toe die geleendheid om dit vir die twee ogen dat ek kan bijwoon. En um, dit was baie interessant, ek het natuurlijk baie geleer, en ek dink, enig iemand, soos die meeste skrywers wat self liefes verlees, doen so kursus en dan, Ja, dit was baie waardevol vir my, maar ek dink jy besef dan na so kort kursus, eindelijk het ek alles geweet, maar ek het daar nodig gehad, of ek het hierdie persoon nodig gehad om vir my te sê, onthoud dit, onthoud dit en onthoud dit en dat. So dit was my definitief van baie waarde om dit te doen. En ek het toe hier en daar probeer, maar soos dit nou maar is, beginne mense nou, hier weer op en nie in myself gegloe nie. En toe onthou ek was daar een dag, uh, advertentie vir tafelbaar uitgevers, uh, Rijnpies van Pikkies en Peters, en ek waagde my hand in een paar ruimpies, en ek stier het in, en het is Rihanna Skepers, en het my samenstellers wat my werkelijk laat geloot, dat ek kan skryf, want sy het gereageer binnen my niet, en gesê, wie is jy, is jy skrywe? Dit is fantastisch, en natuurlijk wil ek het eerst nie gegloot nie, maar sy het my so aangemoedig, en ek wil die woord gebruik, geboost, dat ek rechtig meer en meer geskryf het, en ek het op die einde van die dag 45 in die ruimpies in die bundel um, gekry, wat natuurlijk my baie lekker motivering was om aan te hou, en um, ja, ek het toe uiteindelijk my hand gewag in een vol, um, ek was toe al in Saudi, aan een vol lengte manuscript, en dit het by iemand in Rousseau opgeëindig, en Simone Hoog, wat my uitgever is, het vir my die geleentheid gegeen om een reeks daarvan te maak, so ek gesê, sy hou daarvan, maar hierdie type story, prolboeke werk, gewoon het beter in een reeks, sal ek telk nog kan skryf, nou op die stadium om eerlijk te wees, het ek geweet, dat ek sou kon nie, maar ek gesê, ja natuurlijk, natuurlijk kan ek nog skryf, so ek het die geleentheid aangegryp, en dit is nou hoe ek begin skryf het, en daar vanaf het ek nou maar net meer en meer goed gewaag, en as mys een goeie uitgever het, wat jou lei, en vir jou leer, en jou aanmoedig, dan is, dan wil ek sê, then the sky is the limit, so ek is baie dankbaar vir die mensies aan het week werk. En ek is baie dankbaar vir Pikkies en Peters, en vir Johanna Skepers, so, wat dan? Dankie. Nou, wat, wat jou kies, jou avontuurboeke betref, in al die boeke verduidelik jy in een voorwoord hoe dit werk. Maar ek wil asjeblief vraag dat jy ook een bykie verduidelik hier in ons gesprek hoe dit werk, want jy begin een story lees, maar jy op die einde voel het of jy 10 gelees het, want daar is 10 plus eindes ja, waarby jy kan uitkom. Ek moet eerst sê uit die, um, uit die oogpunt van die skryver, is dit nogal baie lekker om dit te gaan doen. Baie mense sê gereeld vir my, so ek weet nie hoe jy so boek beplan en het skryf nie, maar dit is eindelijk baie lekker, want as jy een boek plot, dan moet jy natuurlijk keeses maak, en jy moet denk, oké, okay, my karakter gaan volgende dit of dat doen. Maar dit sal nogal lekker wees, as jou karakter iets anders ook kon doen. So in hierdie type van story, kan jou karakter, so waar, alles wat jy graag sou wou, hé, hey, die karakter moes kan doen, kan doen, want in een vertakking, kan die persoon, sê nou maar, by die trappe opgaan en die volgende vertakking die deur toeklap en in die derde vertakking achter die bank wegkryk. So dit is toch wel baie lekker vir my. Um, nou, as mens natuurlijk dit kan doen as leeser, dan werd die boek as volg. Jy lees een story, dit begins as een doodermale story en daar is een hoofdkarakter. En baie van hulle natuurlijk word dit in die tweede persoon geskryf, maar ons het besluit in Afrikaans gaan die tweede persoon nie so lekker werk nie. En vir mense by die huis wat nou nie kan onthou van Afrikaanse klasse af, wat tweede persoon is nie, dit is wanneer jy lees jy doen dit en jy doen dat en so aan. So ons het gevoel in Afrikaans gaan of derde persoon of eerste persoon beter werk, so ons het gegaan met derde persoon. En um, so het begin soos een doodnormale story en jy het een hoofdkarakter en dan maak jy namens jy hoofdkarakter kese. So aan die einde van die hoofdstuk sal wel bijvoorbeeld wees, soos ek nou gesê het, miskien gaan jou karakter by die trappe op haar loop, gaan hy achter die bank wegkryp of gaan hy eerder die voordeur toeklap en sluit, as dit nou een gevaarlijke situasie is. So, so lei dit natuurlijk vir jou tot baie eindes. Nou die kiesjaf van die reeks vir die ouwe kinders, waarvan jy vroeger gepraat het, die meer grillerige een, hulle dertig eindes. Maar die kinkels en keeses, omdat dit nou vir die jonger lezer is van 6 of 9, en is een meer prettige story, en daar is meer humor en so aan, die boek het elk tien eindes. Maar die lekker ding van so'n boek is, as jy natuurlijk een soort van een booby trap einde bereik, dan kan jy altyd net een hoofstuk terug gaan, en een ander kees maak. Of jy kan soos een speeliekie van die heel begin af oorlees. 
So, hy dink, dit is wel goeie waarde vir geld, jy kan hierdie boek 10 keer lees. Jy is heel te maar recht daar. En die hierdie story, ek wil ook noem, dat hulle is in hoofstukke wel in gedeel, maar daar is nie bladsy nommers nie. Want dit, dit, dit is nogal, as jy dink, jy moet nou blaai, wat sy bladsy is jy nou, dit is iets om aan gewoon te raak, vir my gewees. Want die, die lezer word soos van, soort van geleid dier die hoofstuk, en dan moet hy keuze maak, en dan moet hy na die boot, bo, um, hoofstuk toe blaai, maar jy kan voor en toe blaai, of terug blaai, nou, om jou volg, in jou volgende story in te kom. Ek moet ek jou sê, natuurlijk, as ek die manuscript vooraf skryf, voor ek by die uitgever kom, weet, ek moest dan nie op wat er bladsy gaan wat wees nie, so daarom het ek aan, aan die begin, kon ek jy sê, gaan die bladsy 86 doen nie. So ek moest maar gesê, gaan na hierdie hoofstuk, na die hoofstuk toe. En ons het dit dus so gehou, ek dink het werk goed. Ek dink ook so, maar nou, sal jy vir ons een bykie sê, waar gaan die belachelike bak en brou, poehaai, sal om te veel weg te gee, want allemaal moet dit geniet wanneer dit lees. Magdal, ek het besef, as ons kyk na sociale media, en jy kyk na die goed wat op TV beskikbaar is vandag, dat kinders verseker belangstel in kook en bak, en daar die van goed, daar is soveel TV-programme, en daar is kinders met sociale media kanale, met miljoene volgelinge, so dit het, ek van die begin af gesuit gaan my thema wees. Kinders wat graag bak, en wat graag um, kost maak. Nou, natuurlijk kan jy afleid van die titels af, wat ek baie lief is van literatie, die holderse bolder hondepartijkie, en die belachelike bak en brou bohaai. So ek dink die titel het my half in een bakrichting gesteer. En nie specifiek net kook nie. Um, so ja, dit gaan oor Jason. Jason is die hoofkarakter, en hy twee goeie maats, Tando en Claudia, en hulle het die jyvrouw die school, jyvrouw Buiter. En hulle neem by haar bakklasse, en dan kom Claudia een dag by Jason en Tando aan, tydens pauze, en sy geef hulle pam flet, en hulle sien dan, dat hulle gekies is, jyvrouw Buiker het hulle natuurlijk gekies, van die schoolse kinders, en hulle gaan aan die televisieprogram deelneem vir kinders wat graag bak, en hulle is natuurlijk verskrikkelijk opgehoorde. Nou, soos jy gesê, ek kan nie te veel weggeen nie, maar as hulle kom by die hotel, want baie keer word sikker goed mis daar by hotelle opgeneem, dan merk Jason daar ook onderhoud, en hy dink, wat gaan aan die hotel, is glad nie, spokkerig nie, en dit lyk vreemd in die kombuis waar goed af gaan opgeneem word, en Ja, en dan natuurlijk, daar is daar mis na allerende pret wat moet gebeur in so die van van boek, en daar is tien einde, soos ons reeds gesê het, so allerende vreemde dinge gebeur. Nou, ons het ook voorheen gesê, hierdie reeks is meer grappig, en as dit grillerig is, is dit meer grillerig soos graus. Ek dink, jy het verlede keer een mooi woord gebruik en gesê, dit is walgers. <laughs> so, dit is een beetje meer walgelik, as wat ek daar op jou bang maak. Um, so ja, daar is een paar snaakse eindes in, maar dit is, um, dit is nie soos die kies van die reeks, waar dit vir jou een beetje skrik op die lijf jaag nie. Uh, maar ja, allerende vreemde goed gebeur, en dan het ons aan die einde een lekker gelukkige einde, en natuurlijk een grappige einde ook. So, um, ek dink ek sal sê, daar is een baie, baie groot poets betrokken. Maar ek dink, dit is al wat ek gaan sê, wat ek wil hee, mense moet die boek lees, en ek wil al die kinders wat ook nou luister, moet dit geniet, en hulle moet nie te veel weet nie. Dit is doodrecht so, so, dit is een beetje soos die British Bike Off, of ons koekedoorkie, hier is mys een koekedoor en een koekedoorkie gewees, so dit is een bykie soos koekedoorkie, denk, sal ek ook sê. Maar nou wonder ek, of jy van koek of taart, of van wat gesoet gebak, jy hou, want dit moes een rol gespeel het in jou skrywe, voel het vir my. Het jy gaan stil? Ongelukkig hou ek van alles. <laughs> ek hou van koeken en taarte, maar natuurlijk hou niemand van een van een dorre, droe gebak nie, so ek denk, ek, ek hou meer van taart, omdat het gewoonlik een bykie meer klam is, um, maar ja, ek hou tot van chocolate mousse, en sê ek het die van goed ook, maar ja, as ek een rechtig moest kies, sal ek gesê iets soos een kaaskoek, of miskien een appeltaart, of so iets wat een bykie meer klammerig is. Ok, en ek het ook in die buitenland, en daar heb ik gewoon, en ek weet, per ty keer was daar vreemde goeikies wat die mens moest eet, en as jy reis dan, so, so toe jy in Saudi-Arabie geblei, um, en nou in China, is daar enige vreemde goeders wat jy vir ons, wat vir jy ons kan vertel, wat jou hart of jou maag gesteel het, of wat dalk die teenwoordstel die effect gehad het? As ons nou praat van gebak specifiek, um, sal ek sê die midde-oosterse gebak is baie meer, volgens ons het Afrikaners normaal, dit is meer die type van goed dat ons ken, En natuurlijk in ons Afrikaanse kultuur, het ons nou baie goed dat ons weet, oorsprong gaat het in plekke soos Malaysia, 
in um, selfs misschien Indonesië en so wat nog in die in die Hollandse tydkaap toe gekom het. So um, ja, jy krijgt nogal baie goed daar wat mys herinner aan Coop Sisters en um, natuurlijk goed dat ons allemaal nog ken as Mediterrie en soos ek weet nie of ek het recht uitspreek jy baklava wat ek al dit is ook natuurlijk baie algemeen bekend dan. Maar ek het goed dat jy het mys al ken soos Bas Boesa en so ont- ontdek. Um, so daar was heel wat om te proe aan en wat nie sleg was in. Um, hier in China en ek is jammer dat die um, die stereotypering, as dit nou die woord is wat ek gebruik, dat hulle kost vreemd is, en oor die algemeen, vir baie mense nie so lekker, en dit is ongelukkig vir my waar. Ek weet dat jy kruis uit Afrikaan, dat sal sê, oh nee, hulle is mal oor die kost in China, maar iemand het een dag my gesê, hy ken iemand het gesê, hy, hy is mal oor die Chinese kost, maar nie in China nie. Hy hou van die Chinese restaurant in die buitenland, en ek wil amper sê, ek stem saam daarmee, nou, as het kom by hulle soet goed, hulle is, amper al die Chinese met weet gesels, as jy vir hulle vraag, um, do you like sweets? En sê hulle allemaal, oh, no, too sweet, too sweet. Hulle hou nie van soet goed, blijkbaar nie. Maar dan snaak so nog as hulle kos, oor die algemeen, baie, baie soet. Nou, ek hou ook van een soet carry, of so van tyd tot tyd, maar ek wil hee, alles dit elke dag eet met soet wees. En dit is nogal vir my oor die algemeen, in hierdie deel van China, in afval waar ek woon, want China is so groot. In hierdie deel voel ek vir my as die meeste van die goed soet. So gaan wonder hulle hou nie van soet nagerechte nie, want hulle kos is al klaar so soet. So hulle hou nogal vreemd genoeg van, goed wat kaasgeer is. Nou, natuurlijk eet ons ook goed as kaaskons en so in Zuid-Afrika, maar ja, alles is soos om te heen kaasgeer. Ek het toevallig hier so wat ons het nou vandag vir die school dit gekry as a well-being gift. Um, so dit is nou soos een typische soet wafer cookie, maar dit is rechtig soos een kaasgeer. En as jy dit nou so oopmaak en proeie aan, dan sit die sout terug soos jy een sout kaaskoekie sou voorstel nie. Dit is soos een soet dink, maar dit is, dit is kaasgeer. So ja, hulle, hulle het vreemde smake, maar dit dit is hulle kultuur, en ek respecteer dit. Ja, maar dit kan nogal vreemde dinge met jou kop doen, as jy denk jy eet een koekie, en dan is het zout, of jy denk jy iets iets zout, en dan is dit soet. So, ek wil nou by gelukkige eindes, en minder gelukkige eindes uitkom. In die belachelijke bak en brouwbehaai, is daar net een gelukkige einde, of, of en is al die ander van die boa, 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 eindes, ek sal sê negen van hulle is van die waar, 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 en dis is jy nou sê, um, maar dis sal nou nie allemaal, ek sal nou nie sê, dit is gevaarlike, doodlike eindes of so nie, dit is, um, dit is so die algemene bykie snaakser, en ek bedoel, omdat ek met kinders werk, weet ek wat het die goed, die jonger kind sal het lach, en, en kinders hou van goed wat, um, soos ons al gesê, die bykie grouses is, en so, en dit, dit, hulle vind dit vreselijk snaaks, so, um, ja, daar is net een, en dit is nou nie baie einde, nie in heel einde van die boek, een absoluut gelukkig einde, maar jy moet natuurlijk by die einde uitkom, om die toets ja. te geslaag het. So jy moet lees tot jy kom by die bevredigende einde. Dit is reg, ja. Ek het net myself self voorgestel, as ek, soos ek die boek gelees het, as ek een fronsende gezicht is. So kan ek kies wat op by die einde kom, en dan sê hulle, nee man, en dan tla hulle weer terug. En dan kies hulle weer nog een optie om by iets snaakser of beter of so uit te kom. En vir my is het so'n wonderlijke concept van lees bevordering. Want laat jy lees, kind, want jy moet by die rechte einde uitkom. Nou, in die hondepartijkie boek, jy het nou voor, vroeger vir jy vrou Beiker genoem, in die, in die hondepartijkie boek, die holderste bolder hondepartijkie boek, het jy lekker gespeel, oh, binnenpret gehad, met alles hond verwant. Ek kan en in, in woordspelings. Ek onthou ons het daar oor gesels. En die keer, is het nou die bak en brouw bewaai, speel jy rekker rond met kos, kook en bakverwysings. En ek het een paar raad gelees en ek het een paar wat ek hier wil noem. Jason sy hart swel soos een koek wat reis in die oond. Die bleek sê like of hy blauw kaas ruik. Een hart wat so vinnig soos een elektrische klitserklop. Hoe diep moes jy dink of kom het net van sel? Of het jy een lijst gemaakt? Ek hou nogal daarvan dat um, die beelde wat jy skep te doen het met die thema van die boek. So, as dit nou bijvoorbeeld een futuristische ruimte story is, dan sal ek vreselijk soort van probeer technologie goed inbring of so. En hier so het ek gevoel, moet het kos en kom buisverwysings wees. Um, so, ach, ek sal nie sê, dit was te moeilik en ek het te lang gedink daar nie. As my sal dink aan een van my vorige boeken, Katastrofe, Daarom is ek bijvoorbeeld nogal een bykie naalvorsing doen oor, oor kat in die wimme en vooral twee keer Engelse weergave geskryf het, want natuurlijk ken ek die Afrikaanse 
die wome, baie beter as die Engelse in die wome. So, um, ja, dit het navorsing geverg, maar hierso sal ek sê, ek het nou net uitgedink, um, ek het bykie oor die name gedink en soan, um, soos by vooral die TV aanbieders, naam is natuurlijk Tersha Koekemoers, wat nou woordspeling is op Tert en Koek, ja. en um, die TV chefse naam is Alfredo de Kok, nou ek moet sê, sy naam is aanvankelijk vir baie lang tyd, was het Basil, Basil de Kok, en toe denk ek, ja, ek wonder of kinders nou rarig weet wat Basil is, um, ons weet natuurlijk, en ek het vir mense begin vraag, wat sy kostname kry mense, en ek het voorstelling gehad van Sali, en wat ever, want ek gedink nie, dit gaan nie werk vir kinders nie, en toe het ek dink eendag gegoogel, in Engels natuurlijk, kostname, en toe sien ek onder andere Alfredo, en toe denk ek, dit gaan werk, kinders ken pasta name, en, um, en dit voelt my, dit kan so al universeel werk in enige tal, al klink het een bykie meer Italiaans, so ja, dit is nou Alfredo de Kok. Um, so ja, dit het bykie dink geverf, maar dit is daarom nou nie moeilik Ek is blij, dit was nie vir jou moeilik nie, want ek wou nou, so, ek wou nou die naam ook noem, en jy het nou die drie wat ek wou noem genoem, so baie dankie. Maar um, ek het gedink, soos ek in die vorige keer gesê het, hierdie boeken, hierdie, soos ek genre binnen die genre, um, kan so goed in skole gebruik word, in groep leeswerk. En nou het ek weer hierdie keer gedink, so, as een mens nou kinders kan aanmoedig en vraag, dink jylle, as ek dink een bykie aan name, waar die naam of die van moet daar kostverwijsing of soeets, en wees dan sulle die lekker oefening wees. Toe denk ek, ach, laat ek ga gaan sommer een paar jy denk, ah, is nie so makkelijk nie. So, respect hoor. Ja, om nou weer terug te kom by katastrofe, ons het dan net gewerk in schoolgidse, vir katastrofe en katastrofe, wat nou beskikbaar is. Ja. En ek het gesien die onderwijsers wat het saamgestel het, voor ek dit nou doorgewerk het in die einde, het, daar is ook een activiteit wat hulle gesê het, hulle verwijs na al die katname, en as hulle dink nog soke katname uit, dan denk ek, hy voel jy toch die arme kinders, ek het laai elke katname onder die son gebruik. Dit gaan so moeilik wees om nog katname uit te dink, so, ja, dit is nie altyd makkelijk nie. Ek moet sê, ek was gek oor katastroof, ek dink ek het vir jou ook gesê, op die stad en toe dit gepubliceer is. Maar ek dink, dit is nou tyd vir lees. So, kan jy vir ons een stukje lees, asjeblief? Nou, ongelukkig, en ek moet vir jou sê, so wonderig soos het is om oor see te woon, is een van die nadele vir my altyd, wat as een nieuwe boek van my uitkom, is het maande voor ek het kan vasthou. So ek het ongelukkig een uitgedrukte PDF weergave van die boek. <coughs> so ek gaan vir jou hoofstuk 9 lees, nou ek wil sê vir die, vir die luisteraars, <laughs> klink of ek op die radio is, vir die kijkers eerder, um, dat ek is altyd baie trots op die lekker kort hoofstuk in die boeke, want dit Ek as onderwijser vlik ook dit werk vir een traalleser. Um, dit voel nie vir een kind so um, oorweldigend nie. Maar toevallig is hoofstuk 9 waarschijnlijk die een lang hoofstuk in die boek. So, wees geduldig as blief, terwyl ek die hoofstuk 9 gegaan. Ek denk wat ek gaan doen in die einde van die hoofstuk, ek mag tot ek gaan vir jou dan die kees gee. En die twee opvolg hoofstuk is baie kort. So, dan kan ons die opvolg ook lees. Dan kan die mense sien hoe dit werk. As het blief. Ok. Hoofstuk 9. Jason bijt aan sy naal. Die besluit is te groot. Wat gaan hy doen? Wat sal het wees, meneerkie? Vraag Joey. Sy vryf met haar hand oor haar borselkop. Jason kyk die ander deelnemers vinnig deur. Hy kan beslis nie die tweeling opbreek nie en hy sien ook die kans vir die bleeksiel of Bart Simpson nie. Men net is natuurlijk ook glad nie op sien nie. So dit moet Tando of Claudia wees, maar wat er een? Tando knik sy kop om Jason aan te moedig om om te kies en Claudia flatter haar wimpers om te wees so graag sy deel van sy span wil wees. Jason sy kop begin sommer van spanning te pijn. Hoe gaan hy die akelige situasie ontsnap? Daar is net een uitweg. Ek wil hee ons met as individue deelneem. Die ander deelneem is sig hoorbaar, maar as ek van verlichting of te leerstelling. Joey lig haar duim. Die baas het gepraat. Sy draai om en stoor die deur achter haar oop. Laat die poppe dans! Die eerste persoon dat Jason en die rest van die kinders sien toe die deur oopswaai, is een vrou in een lang blink aantrop. Dis Tersha Koekemoer, skreek Claudia. Die rooi gevaar vir jy vinne haar rooi kyf het haar oor. Wat? Ek smal weer haar. Die rest O en A ook skaamteloos. Welkom amal, sê Tersha en glimlig soot, dat haar sfeer wit porselein dan dus as diamante onder die warm lichte blink. Ek is die aanbieder van vandagse competitie. Kom gerust binnen. Ons het die inleiding van die program reeds opgeneem, so ons sal binnenkort met die gebak en gebrou begin. Jason's arms like. 
of hy in een geplikte hoender verander het. Ter Shaku Kemur is een van die bekendste aanbieders op televisie. Wie so ooit kon draai dat hy haar vandag in levende luiwe sou sien? Kando druk aan Jason in sy donker oop peel amper uit hulle kasse. Hy is net so opgewonde. Jason sy opgewondenheid verdam achter soos water in een warm pan toe hy die vertrek betree. Hy het het hulle wiskietel hier verwacht, maar hierdie plek lyk soos een ou kom buis. Daar stover gereipte, gekraakte teels in die mire en acht werkstasies. Ten minste laat die lichte en kameras die plek daarom so evens na het al hier lyk. Een lang vet kalkop man in een kaftan kom staan langs Tersha. Laat ek julle voorstel in die bekende televisie chef Alfredo de Kok. Sy sit daar hand op die eksentrieke reese skouwer. Hy is vandag sy beoordelaar. Die persoon wat julle met, met julle bak vernuf sal moet beindruk. Jason slik zwaar. Hy het al baie van Alfredo gehoor, maar sien hom nou vir die eerste keer. Die man lyk na iemand dat nie makkelijk beindruk kan wees nie. Die beoordelaar stoot sy groot flamboyante bril vol diamant, diamantkies terug oor sy bol mees. Hy staar die deelnemer stip aan sonder om een woord te sê of te glimlach. Ons moet aan die gang kom, sê Tersha. Kies vir hulle elke in een werkstasie. Jason gaan staan sommer by die naaste werksoppervlak. Tando en Claudia kies die werkstasies aan weerskante van hom. Joey en die twee kameramanne neem hulle plek het in die kant van die kombuis in. Toe Joey van vijf af teruggetel het en haar duim vir Tersha wees, sê die aanbieder. Deelnemers, welkom by ons eerste bak uitdaging. Neem ons die kennis dat dit een uitklop ronde is. Dit beteken dat een van julle aan die einde van hierdie ronde die competitie sal verlaat. Sewe van julle sal aanbeweeg en een tree nader wees om as vandag sy bakkampioen bekroon te word. Die deelnemers kyk allemaal na mekaar. Die spanning in die vertrek loop hoog. Jason kyk na my net wat by die werkstasie skyns voor hom staan. Hy kan nie toelaat het sy om uit stof nie. Kan Jason as blief voor hom te kom, vrou Tersha. Dit voel vir Jason om sy hart gaan staan. Waarom sal die aanbieder hom nou roep? Het sy dalk gesien hoe hy vir my net te veil kyk gee? Die ander deelnemers hou een piring oog top. Soos jy weet, was jy die gelukkige wenner in die trekking van vroeger. Daarom kry jy een voordeel in die eerste ronde. Die rest van die kinders brom onderlangs. Dis een makkelijke ronde, sê Tersha en glimmig vir die camera. Ons gaan begin dier doodgewone soepkies te bak. Die deelnemers slaak te gelijk een sig van verlichting. Hy het iets baie moeilikers verwag. Maar, gaan Tersha voort, jy mag nie die saakte soort koekies bak nie. Jason verstaan nie wat die aanbieder bedoel nie. Hy loer na Tando en Claudia. Hulle vrees ook. Tersha verduidelik, slechts een van julle mag bijvoorbeeld chocoladesplinters gebruik. Die ander moet bestanddele soos nete, rosinkies, malvalekkers, klapper, appel, karamel of kaneel gebruik. Maar slechts een bestanddeel per deelnemer. En as het reeds gekies is, moet jy iets anders kies. Jason besef skielik wat er fantastische voorsprong hy het. Tersha neem sy hand in haar. Wat gaan jy kies, Jason? Sonder om te huiver sy, chocoladesplinters asjeblief? Nou maar goed, Jason het die chocoladesplinters gekies. Tersha word ernstig toe sy na die ander kyk. Die rest van julle moet nou besluit wie wat er bestanddeel in julle koekies gaan gebruik. My net skree dadelijk, ek wat rosijn kies. Jason kan nie gloe sy kies so'n simpel bestanddeel nie. Wie hou daar van rosijn kies in een koekie? Net ou mense en tannies wat jou gaan doen. Die, toe die vertrek weer stil is, leid Tersha Jason tot by aan grensende vertrek voor in die kombuis. Dis die speens, Jason. Gaan al jou chocoladesplinters. Sy draai na die ander bakkers. So draai jylle amal jylle bestanddele het, sal ons begin. Toe Jason sy rug op die rest draai, kan hy nie help om aan my net te dink nie. Waarom het sy nie eder karamel gekies nie? Wat voer sy in die mou? Dalk het sy ou familie recept vir ongelooflike lekker rosinkie koekies. Een rilling harp loop soos klibberige rau eiert in Jason sy rug graad af. As my net om het rosinkies wen, sal hy nooit weer sy gezicht vir die school kan wees nie. Hy haal diep asem. Hoe kan hy verseker dat sy hom nie sal wen? Nou dit bring ons by een kese. As jy dink Jason moet rechtvaardig optree, gaan na 2. As jy dink Jason moet vuil speel, gaan na 7. Wat kies jy, Magdo? Um, definitief vuil speel, as jy weet, gaan na 7. Oké, okay, so ek dink, ons kinders sal waarschijnlijk dink om rechtvaardig op te tree, is die veilige opsie het jou verder neem, Mens weet nie, want jy weet nooit in die type boeken wat jy moet kies is. Jy moet met die keer die rechte kies, maar met die keer moet jy bykie pret ook heen, maar kom ons kyk wat het jy gekies. Hoofstuk 7. As die rooi gevaar in sy schoene was, so sy beslis nie rechtvaardig opgetreed nie, denk Jason. Daarom verdien sy bykie van haar eie medicijne. Jason loer oor sy skouwer, daar is niemand nabij nie. 
Gelukkig is die Spain so dier mekaar, dat hulle nooit sal weet wat hy nou gaan doen nie. Jason draai die vlees met recentjies oop en gooi die inhoud in die hoek van die vertrek achter die klom stoverige meel sakke uit. Hy kyk weer om. Niemand kyk of is op pad nie. Sonder om twee keer daarover na te dink, vie hy die hoope muisbolie wat oorl op die rakke le met sy hand met die recentjie vlees in. Opgewonderheid begin soos een gasplaat in sy maag te brand. Nou sal my net om nooit kan wen nie. To Jason's chocolade slinder koekies uit die oond kom en afgekoel het, voel hy of hy so pas die loterij gewen het. Hulle is perfect. Hy kan nie help om een snork lach te geet, hy sien nie te vrede my net met haar muisbolie koekies lyk nie. Wel gedaan, amal, sê Tersha. Kom ons hoor het al vrede de kok te sê het. Die beoorlaar kom nader gestap in sy flappende kaftan. Voor ek aan jylle koekies gaan proe, gaan ons eers hoor hoe kindig jylle mekaars gebak kan beoordeel. Jason's bene word stuif. Het hy recht gehoor? Jason! Alfredo haal sy diamant bril af en sit het op sy kaal geskeerde kop. Hy trek sy oor op skreepies. Begin jy vir ons dier aan my net sy muisbol rosynkie koekies te proe. Die einde. So natuurlijk het Alfredo geweet wat Jason gedoen het en hier is een lekker prankie van wat Jason daar in die spend staan. Dit is natuurlijk dier die talentvolle Steven Wallace. So, per ty keer moet een mens maar die leekselerige optie neem, om maar die moeilijk uit te sluit. Ja, ons verwacht natuurlijk dat het altyd die beter kees is, maar soos ek sê, pas so op, dit is nie altyd die veiligste om die goeie kees te maak, in jou geval was dit. So, ongelukkig moest jy nie veil gespeel het nie. Wel, jy het nou genoem, Stephen Wallace het, um, die belachelike bak en brouwboek geïllustreer, net soos hy ook die holderste bolde onder partij geïllustreer. Nou, um, hoe werk jylle saam? <coughs> sê jy vir hom wat hy moet illustreer, of kry hy net die tekst en hoor hy hoeveel illustraties hy moet doen en dan gaan hy maar net aan? Ek denk wat baie mense nie weet nie, is dat jy as skryver eindelijk rechtig geen um, sê het oor hoe die voorblad gaan lyk, of oor die illustraties, of die kees op die illustreder nie, maar soos ek al gesê het, ek is baie bevoorrecht ons aan die mount te werk, ons werk nou al langsam en baie lekker, so ons is dan op die punt wat sy vir my vraag, wat denk jy van die illustreder, of um, met die boeken, sal ek my vir my help en sê waar ek dink in die boek die tien illustraties kom. Maar natuurlijk het sy die, die recht om dan nou anders te besluit, So ja, ek sal gewoon ek nadat dit geskryf is, dan sal ek pas sê, ek dink hier die 10 dele van die boek is waar ons 10 illustraties moet nodig heen, dan sal ek die illustratie beskrywing doen. En dan um, sal dit natuurlijk dan na Steven toe gaan. Maar soos ek sê, tussen Steven en Simon kan hulle natuurlijk ook praat en sê, oké, okay, dit is wat die wet gesê het, maar miskien sal dit op dat eerder werk. Maar um, ja, so dit is baie lekker om inzet te kan lever op die stadium van my loopbaan. Dit klink vir my baie lekker, want ek dink as een mens skryf, dan denk, dan wonder jy, ek gaan nie nou alles hier sê nie, maar dan moet so ietsie in die illustratie miskien wees, wat help aan die story vertel. So dan kan jy dit op daarie manier een bykie uh, hoorkie in die oorfluister, of na die kwas, of na die pen toe stuur, dat het uitkom. Ja, dit... Excuse, excuse, ek val jou nie rede, dit is nou met die, met die afstand, dat ons oor mekaar praat. Um, wat Steven ook baie goed recht kry is, natuurlijk kan jy nou nie vir elke hoofstuk in die boek illustratie inwerk nie, maar hy is baie slim, so hy sal per die keer hoofstukke waar vir ons nie illustratie kon doen nie, sal hy so'n klein leidraaikie inwerk, um, soos byvoorbeeld in die Oldersche Bolder, onder per die keer, daar specifiek, daar waar die kind die troeldier moes gekies het, het ons een ruimteskip gesien, buitenkant dier die venster, wat natuurlijk eindelijk na die ander hoofstuk gekom het, so ja, hy is baie goed met, met lekker al die fijn detail inwerk, klink vir my baie lekker, en dit is so slim, ek is groot um, aanhang of voorstander van visuele geletterdheid, wat van vroeg af um, ingewerkt moet word, en kinders moet gedwing word om illustraties ook te lees, maar op een lekker manier, en, en ek denk, want anders gaan ons net by emojis en sikke dinge bly, as ons nie vir kinders een bykie meer laat werk aan hulle hele avontuur nie. So, ek, ek hou baie daarvan. Um, so, ek het eindelijk nou nog net een vraag hier vir jou. Ek wil weet of daar nog kinkels en 
keuzes boeken in die pijplijn is en of jy dit gaan sê en of jy dit vir jouself gaan hou, ek weet nie, maar ek denk as baie wat jy nog kan allitereer of uitdink, hoor. So, ek is bezig om nou te werk aan die derde een, ek skryf nog nie daar nie, ek is bezig om met die, um, ek kom ek nou met my die plot fase, waar ek nou besluit oor my verskillende eindes en soan, en omdat ek nou half werk met die, hierdie alliteratie titels, het ek begin met die titel. Um, en natuurlijk gaan ek nou nie sê wat het is nie, want jy, mys kan nou nie oor het praat voor het nou nie daar is nie, want miskien werk het nie, of miskien kom sê dit nou die licht nie, maar ek sal vir jou sê, waar die eerste titel met Haas gealiteer was, en die tweede een met B's, is hierdie een met M. Die letter M. So, um, ja, <laughs> dis hier as hulle uitdraad vir jou kan gee. Maar ja, ek werk in een en hooplik sien dit volgende jaar die licht. Nou, my naam is Magdal, so is ek in die boek? Of gaan jy dit ook nie sê? Oh, nee, daar is ongelukkig geen Magdal in die titel nie, maar miskien kan daar karakter wees. Een gave biblioteke resse. Dis reg. Dit is een goeie, dit is een goeie, ek sal so dankbaar wees. Maar in elk geval, hulle grap is op een stokkie, dit is nie makkelijk met jou nie, maar <laughs> baie dankie, dit was so lekker om weer met jou te praat, en Ek hoop, jy krij die kos ges, uitgesoort, gesaad step, die soet, ek hoop jy krij die rechte soet, wanneer jy die soet wil eet, en ek hoop jy het een goeie tyd daar, en ek hoop ons sien jou ook binnenkort weer hier so, ons het nou koue in winter, so, my dankie, ja, die bed, doen so voort as het leef. Dankie, Magdal, dit was baie lekker om weer met jou te gesels, en ek is altyd dankbaar vir die geleentheid, En um, ja, natuurlijk, hier in die noordelike halfrond het ons die lang, soos ons in die flieks, die lang summer vacation of summer holiday. So dit is wanneer twee maanden lang, so ja, ek kom wel begin juli Zuid-Afrika te vir so ses weke. Um, so ek behoor daarom by paar skole in die westkap ook uit te kom. Um, ek denk so vroeg in augustus daar rond die wers. So as daar iemand is wat luister en dalk wil hee in die noordelike voorsede of die omliggende dorp, ek met julle draai po maak, kontak vir my ade beer by en beer. Baie dankie, Magdal. Baie dankie, de wet. Goed gaan. Lekker slaap, is al aand daar by jou. Ah, is al donker. Mooi blij, tot ziens. Bye.